Uh, good afternoon to all. Um, today we are privileged to have uh, Dr. Sunil Thomas with us. He is the uh, principal of Engineering College Attingal, and uh, he has uh, his B.Tech from M.A. College, Kodamangalam, and then he had his uh, M.Tech in Computer Science from Cochin University of Science and Technology, and later he had his Ph.D. from uh, Indian Institute of Technology, Bombay, in the area of machine learning, and. Um, uh, we are very lucky and privileged to have him here with us. And uh, he is uh, one of the most resourceful people in the state. Uh, when we look for people to have uh, a hands-on experience in any of the electronics or computer science areas. Uh, uh, he is also a harm radio uh, enthusiast, uh, a professional harmer. And, uh, uh, is also very active in education and other related aspects. And he's very down to earth and always approachable. So uh, without much uh, delay, let us welcome uh, him to have a session on uh, low-level low level computing and uh, uh, introduction to embedded computing with uh, Arduino and uh, Raspberry Pi and similar things. And um, uh, you can always uh, interact with him freely. Uh, even if whenever you have a doubt and all and uh, uh, and i hope you have registered with that uh, link i have uh, tinker card uh, link i sent and um, so over to you sir welcome okay uh, okay thank you jijo for inviting uh, me and uh, i'm privileged to uh, have all the <laughs> good words kind words from him ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് <laughs> അപ്പോൾ അതെനിക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാൻ സമയമില്ല ഹൗ ഹോപ്പ് എവരിബഡി ഹാസ് ഡൺ ഇറ്റ് അപ്പം അത് ഈ ടിങ്കർ കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിമുലേറ്റർ സംഗതിയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ പർപ്പസ് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് കാര്യത്തിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കണേ ഒന്ന് ഈ സർക്യൂട്ടുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും രണ്ടാമത് ഈ ഈ സർക്യൂട്ടുകളെ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള പെട്ടികൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിന് വളരെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സംഗതികളാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് സർക്യൂട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ ഫിസിക്കലി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ബോക്സുകൾ ഈ ബോക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഈ സർക്യൂട്ട് അതിനകത്ത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് സിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ആ സാധനത്തിന് നമ്മുടെ ബോക്സിന് ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതിനുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഈ തിങ്കർ കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് യു ഷുഡ് സൈൻ അപ്പ് ഫോർ ദിസ് ഹിയർ നിങ്ങളിവിടെ സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യണം ഒരു പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ പോയിട്ട് ഒരു പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സൈൻ ഇൻ സൈൻ ഇൻ വിത്ത് ഗൂഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊന്ന് വരും അപ്പം ദിസ് ഇസ് ഈസി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഈ സൈൻ ഇൻ വിത്ത് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി സൈൻ ഇൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ യു ആ മീൻ യു യു ടു ലാസ്റ്റ് യു ടു സൈൻ ഇൻ വിത്ത് വൺ ഓഫ് ദീസ് യു ജിമെയിൽ ഐ ഡീസ് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി എൻ്റെ ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുത്താൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അങ്ങ് സൈൻ ഇൻ ആവും സൈൻ ഇൻ ആവും അപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓ സോ ഐ വാസ് നോട്ട് പ്രൊജക്റ്റിങ് സോറി ഐ ആം സോറി സോ ഐ ഹാഡ് ഐ വാസ് തിങ്കിങ് ദാറ്റ് ഐ വാസ് പ്രൊജക്റ്റിങ് ലെറ്റ് ജസ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് Log out. Uh, am I audible? Yes, yes. And visible also. The screen is visible. Okay. Visible. Now, visible. Screen is visible. Now, you can see it. If you want to do it, you can sign up. If you sign up, you can sign up. You can personal account. You can create a personal account. You can sign in with Google. Then, you can join Google credentials. Here. You can join. ചിലപ്പം ഈ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ പേരും അഡ്രസ്സും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സിമിലർ ടു ദിസ് ഒരു ഒരു സ്ക്രീൻ കിട്ടും മേ ബി സ്ലൈറ്റ്ലി സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ക്രീൻ ആയിരിക്കും ഏകദേശം കിട്ടാൻ 
അപ്പൊ ഇത് ഈ സ്റ്റേജിൽ എത്താൻ ആർക്കെങ്കിലും പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കുമോ നിങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്ത് ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്ത് കൂടെ പോവാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എഫക്റ്റീവ് ആകുന്നത് നിങ്ങളെ സിസ്റ്റമായിട്ട് റെഡി ആയിരിക്കുന്നവര് സാറ് പറയുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ ചെയ്ത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കാര്യം സ്മൂത്തായിട്ട് പോകും ആ അപ്പൊ ആണ് കുറച്ചുകൂടി നന്നായി മനസ്സിലായ സിസ്റ്റം അതായത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കണോ എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എത്ര പേരുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാമോ നിങ്ങളുടെ എത്ര എത്ര പേര് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണെന്ന് ആ കമന്റിലൊന്നും ഇട്ടാൽ നമുക്ക് അറിയായിരുന്നു കാരണം ഇന്ററാക്ഷന്റെ ഒരു ലെവൽ കൂടുക അതിനനുസരിച്ചാ ആരില്ലെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ ഓക്കെ ഉണ്ടുണ്ട് ഒരാളുണ്ട് അല്ലേ ഒരാളുണ്ട് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ദിസ് ഹാപ്പൻസ് വിത്ത് പീപ്പിൾ ഓൾവേസ് ഓക്കെ രണ്ടാളുണ്ട് ആ ഓക്കെ രണ്ടാളുണ്ട് ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉള്ള ഒരു ക്യുക്ക് ആയിട്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ ലൈൻ ചെയ്യാണെങ്കിലും മതി സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാണെങ്കിലും ഞാൻ ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാം അത്രയും ഇതിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ ഞാൻ അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഈ ഈ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഈ തിങ്കർ കാർഡ് സിസ്റ്റം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ആദ്യം അപ്പം ഇതിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല രണ്ട് തരം ഡിസൈൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പോസിബിൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഡിസൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ക്രീൻ കിട്ടും അപ്പം രണ്ട് തരം ഒന്ന് ത്രീ ഡി ഡിസൈൻസ് പോസിബിൾ ആണ് മറ്റേ സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻസ് പോസിബിൾ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ അസെൻഷ്യലി ചെയ്യുന്നത് ഈ സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പുതിയ ഡിസൈൻ പുതിയ ഡിസൈൻ ന്യൂ എടുത്തിട്ട് മേക്ക് ന്യൂ സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ന്യൂ ന്യൂ ഡിസൈൻ ഇപ്പൊ ന്യൂ ഡിസൈൻ വരുമ്പോ മേ ബി യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ സ്ക്രീൻ ഇത് ഡിസൈൻ്റെ ഡിസൈൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഏരിയ ആണ് സർക്യൂട്ടുകളും അതായത് മൈക്രോ കൺട്രോൾ സാങ്കേതികളും ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഇത് പുതിയതായിട്ട് വന്ന ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളിനെ കുറിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ വീസ് ദിസ് പോപ്സ് അപ്പ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡീ ദാറ്റ് അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാർ എൻ്റെ ഇത് ഞാനിത് കാണിക്കുന്ന ബാക്കിൽ നിങ്ങളൊരു വിൻഡോയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും മതി സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ക്യാച്ച് അപ്പ് വിത്ത് മീ അപ്പൊ ഇതില് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ജസ്റ്റ് ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ് ഈ ഈ നിങ്ങളുടെ ഡിസൈൻ്റെ പേര് ഇതാ ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഡിസൈൻ മൈ ഡിസൈൻ ഡിസൈൻ്റെ പേര് ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഇനി ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ വൈറ്റ് ഈ എൻ്റെ മൗസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന ഈ ഏരിയ ഇതാണ് വൈറ്റ് ഏരിയ ആയിരിക്കുക ഏരിയ ഇവിടെ ആണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിവിധ തരം കമ്പോണൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ കുറച്ച് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് കൂടെ ഉള്ള ഒരു മെക്കാനിസമാണ് എംബഡ് സിസ്റ്റം നിങ്ങളുടെ ഒരു റിമോട്ട് ആ റിമോട്ടിനകത്ത് യു വിൽ ഹാവ് സം സർക്യൂട്ടറി നിങ്ങൾ ഓരോ ബട്ടൺ ചേർക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ ചില കൺട്രോൾ കോഡുകൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊച്ച് ഒരു മൈക്രോ പ്രോസസ് കൺട്രോളറും കൂടെ അതിൽ എംബഡ് ആയിരിക്കും റിമോട്ട് കൺട്രോൾ അങ്ങനത്തെ നിരവധി ഡിവൈസുകൾ കാണും അതുപോലെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് കൺട്രോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടൺ ചേർക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് അതിൻ്റെ അണ്ടർലൈൻ ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യുക അപ്പം ഞാനതിപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് ഇഫ് യു ജസ്റ്റ് ക്രോൾ ഡൗൺ നിങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കാർഡിൽ ഒരുതപ്പെട്ട എല്ലാ കമ്പോണൻസും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും കമ്പോണൻറ് ടൈപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹോൾ നാക്കി വെച്ച് ബേസിക്കും ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസുകളിൽ കാണുന്ന തരത്തില് ഉള്ള പലതരം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഡോർ തു
നിങ്ങൾക്ക് 
കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വയർ ചെയ്ത് നോക്കുക വയർ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ഇതിവിടെ സിമുലേഷൻ ഉണ്ട് ഈ സിമുലേഷൻ നടത്തിയാൽ സോ യു ക്യാൻ ഇഫ് യു പുട്ട് എ ബാറ്ററി ആൻഡ് സിമുലേറ്റ് ദിസ് വിൽ ബ്ലോ അപ്പ് തെളിയും ഞാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് ഈ ടിങ്കർ കാർഡിന്റെ എൻവയർമെന്റ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതില് ഇതിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ എല്ലാ തരം എക്സ്പീരിയൻസുകളും ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് കൊറോണ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിലെ ഒന്നോ രണ്ടോ ലാബുകൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫിസിക്കലി ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ആളുകളെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് സിമുലേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാഴ്ച കോളേജ് വന്ന് ഇതെല്ലാം തിരിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു സോ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഐഡിയ ഓഫ് ദിസ് സിമുലേഷൻ നോ എംബഡഡ് സിസ്റ്റംസ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഈ നോർമൽ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 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 കൺട്രോളർ സർക്യൂട്ടും കൂടെ ഉണ്ടാവും ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഉണ്ടാവും മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഈസ് ആക്ച്വലി ഒരു ഒരു ചെറിയ കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ നമുക്കൊരു വളരെ മിനിമം കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു സി പി യു ഉണ്ടാവും ഒരു പ്രോസസ്സർ ഉണ്ടാവും ഇനി ആ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ആ പ്രോസസ്സറിനുള്ളിൽ തന്നെ മൈക്രോ മൈക്രോ കൺട്രോളർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനുള്ളിൽ തന്നെ കുറച്ച് റാം ഉണ്ടാവും കുറച്ച് ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഒരു ഒറ്റ ചിപ്പിൽ ഒറ്റ സർക്യ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സി പി റാം ഉണ്ട് സി പി യു ഉണ്ട് ഫ്ലാഷ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം ചിപ്പുകൾ പല കമ്പനികളും ഇറക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ മേജർ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അറ്റ്മേഗ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അറ്റ്മൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി ഉണ്ട് അറ്റ്മൽ അവരുടെ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് ഉണ്ട് അറ്റ്മേഗ എന്ന് പറഞ്ഞ സീരീസ് അറ്റ്മേഗ എന്ന് പറഞ്ഞ മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് ഉണ്ട് വേറൊരു കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോ ചിപ്പാണ് മൈക്രോ ചിപ്പ് പിക്ക് മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സീരീസ് ഇറക്കുന്നുണ്ട് ഇന്റൽ ഹാസ് എ മദർ സീരീസ് ഇനി ഇത് കൂടാതെ ഇപ്പൊ ചൈനയിൽ നിന്ന് പുതിയ പലതരത്തിലുള്ള ഇതിൻ്റെ മൈക്രോ കൺട്രോളറുകൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഏത് ഒരു ഡിവൈസ് നോക്കിയാലും ഇപ്പം ചൈനയിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന എന്ത് ടോയ് നോക്കിയാലും അതിനകത്ത് ദർ വിൽ ബി സം എമൗണ്ട് ഓഫ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് അർഡിനോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ ബോർഡാണ് അർഡിനോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ ബോർഡാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇതിനകത്തോട്ട് താഴെ അങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സോ യു വിൽ ഫൈൻഡ് ദിസ് ബോർഡ് ഹിയർ യു വിൽ ഫൈൻഡ് സൈഡ് ഹിയർ സോ യു വിൽ ഫൈൻഡ് സംതിങ് ഗോൾഡൻ അർഡിനോ ഹിയർ ഇത് ഇത് ആ നമ്മളുടെ എൻവയർമെന്റില് റൈറ്റ് താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും താഴെ മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് യു ക്യാൻ പിക്ക് അപ്പ് ആൻ അർഡിനോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഒന്നിലധികം അർഡിനോ ആകാം അതുകൊണ്ടാണ് നെയിം ഒക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞത് സോ ദാറ്റ് സിമറ്റീരിയൽ യു ക്യാൻ ക്ലിക്ക് എനിവേർ ദാറ്റ് നെയിം വിൽ ബി ഗോൺ ഓ സോ ഇത് ഈ അർഡിനോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അപ്പൊ അതിന് രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് ഈ അർഡിനോ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് തന്നെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബർ ഈ ബോർഡിനെ നമ്മൾ അർഡിനോ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഈ ബോർഡ് ഒരു ഏകദേശം ഒരു എണ്ണൂറ് രൂപയൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഈ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സയൻസ് ഫെയറിലും അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയാൽ എല്ലാ പിള്ളേരും ഇങ്ങനെ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഈ ബോർഡ് ബോർഡിനെ നമ്മൾ അർഡിനോ 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 ബോർഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പൊ ഇതില് ഇനി ഇതിനോട് ഇതിനോട് കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റം കൂടെ ഉണ്ട് ഇതിനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനും ഇതിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു അർഡിനോ സോഫ്റ്റ്വെയറും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് നിങ്ങൾ ഫിസിക്കലി അർഡിനോ വാങ്ങുമ്പം യു ക്യാൻ ബൈ ദിസ് ബോർഡ് യു ക്യാൻ ഡൗൺലോഡ് ദി സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്പൊ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മെക്കാനിസം നോ ലെറ്റ് എസ് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് അർഡിനോ ബോർഡ് ഈ അർഡിനോ ബോർഡ് ഞാൻ കുറച്ച് വലുതാക്കാം ഈ അർഡിനോ ബോർഡില് ഈസ് വിസിബിൾ ഈ അർഡിനോ ബോർഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ സി യു വിൽ ഫൈൻഡ് വൺ
അപ്പൊ അതിന് എന്തുണ്ട് രണ്ട് നിയർലി ടു കിലോബൈറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലാഷും ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് റാമും മറ്റാണ് ഉള്ളത് യു ആർ ടു ജസ്റ്റ് ചെക്ക് റിക്കളക്റ്റിംഗ് ഫ്രം മെമ്മറി അപ്പൊ അതിന് കുറച്ച് കുറച്ചൊരു ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരു വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ട് റാം ഉണ്ട് ചെറിയ എമൗണ്ട് റാം ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ ഈ ചിപ്പിനുള്ളിലാണ് കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് ചിപ്പിനുള്ളിൽ ഒരു സി പി യു ഉണ്ട് കുറച്ച് റാം ഉണ്ട് കുറച്ച് ഫ്ലാഷ് ഉണ്ട് ഇതാണ് ഈ ചിപ്പ് അപ്പൊ ഇനി ഈ ബോർഡ് ഈ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചിപ്പിനെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയർ ഇത് വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം ഉണ്ട് ദർ ഇസ് നത്തിങ് എക്സോട്ടിക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് അപ്പൊ ഇതിനെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇതിനൊരു യു എസ് ബി കണക്ടർ ഉണ്ടോ ഒരു യു എസ് ബി കണക്ടർ ഈ ബോർഡിൽ സൈഡിൽ ഉണ്ടോ ഇത് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഫിസിക്കൽ ബോർഡ് ഫിസിക്കൽ ബോർഡിൽ ഇട്ടാ ഫിസിക്കൽ ബോർഡ് മേ ബി ഐ ക്യാൻ ഷോ ദാറ്റ് നോ ദി ഫിസിക്കൽ ബോർഡ് ഈസ് ഹിയർ പ്രസന്റേഷൻ ഇതിനോട് ഫിസിക്കലി ആ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ഏബിൾ ടു സീ ദിസ് ഇതാണ് അർദിനോ അർദിനോ ബോർഡ് ഇത് കാണാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ദി അർഡിനോ അർഡിനോ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ബോർഡ് ഈ ബോർഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു യു എസ് ബി കണക്ട് ഉണ്ട് ഈ സൈഡിൽ ഇത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഇതിന് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ നിന്നൊക്കെ മറ്റേ കേബിൾ വെച്ചിട്ട് യു എസ് ബി കേബിൾ വെച്ചിട്ട് ഫോൺ കുത്തി ഫോട്ടോ എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പുതിയ പ്രോഗ്രാം കയറ്റിയൊക്കെ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കേബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് പ്ലഗ് ഇൻ ടു എനി യു എസ് ബി ഫോൺ അത് ഇത് ഈ അർബിനോ വിൻഡോസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഡിനെക്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അത് ഈവൻ ഐ ടു വൺ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഇറ്റ് സപ്പോർട്ട് മാക്ക് ഓൾസോ അപ്പോൾ ഇതെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കുത്താം ഇനി ഇതിൽ തന്നെ മേ ബി ഐ തിങ്ക് ഐ വിൽ പ്രൊജക്ട് എഗെയിൻ യെസ് So that, uh, yes. Can you, can you see the board? Yes, sir. Yes. Yeah. Ah, this board, I think I have to see this board. This is what I have to say about this board. Now, here on the side, you have a plug, a power plug. A power plug, a jack, a DC jack. This jack is a battery, or a battery. വാൾ പ്ലഗ് ചെയ്യുന്നോ മറ്റോ സപ്ലൈ കൊണ്ട് കുത്താനായിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതിന് ഇത് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് ഈ നിങ്ങളുടെ ഈ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഡി സി ജാക്ക് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് വരെ കൊടുക്കാം മേ ബി ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ഫ്രം സെ നയൻ നയൻ വോൾട്ട് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ബിക്കോസ് ദിസ് വിൽ കട്ട് കട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ ടു ഫൈവ് വോൾട്ട്സ് ഇതിനുള്ളിൽ റെഗുലേറ്റർ അതിന് തൊട്ടടുത്തൊരു മൂന്ന് കാലിലൊരു സാധനം ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു റെഗുലേറ്റർ ചിപ്പ ഇത് അഞ്ച് വോൾട്ടിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് കൊടുത്താലും ഒമ്പത് വോൾട്ട് കൊടുത്താലും ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അഞ്ച് വോൾട്ടിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ഒരു റെഗുലേറ്റർ ചിപ്പാണ് ഈ സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഒരു സ്വിച്ച് ഒരു റെഡ് പുഷ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഈ പുഷ് ബട്ടൺ സ്വിച്ച് നമുക്കിതിനെ റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്കൽ സാധനത്തിനെക്കാരും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ഒരു ബോർഡ് കാണിച്ചില്ലേ ആ ബോർഡിനെ റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഈ ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ബാക്കി സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ഉണ്ട് രണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട് ഇതൊന്നും നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ബോധർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല ബാക്കി കമ്പോണൻറ്റുകളെ കുറിച്ച് ബാക്കി കമ്പോണിലോട്ട് തൽക്കാലം നമ്മൾ ബോധർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പം ഇത് ഇതൊരു വളരെ സിമ്പിൾ സാധനമോ ഇത് മറു സൈഡിൽ ഇത് ഈ ഈ പിന്നുകളിൽ നിന്ന് ചിപ്പിൻ്റെ പിന്നുകളിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഈ സോക്കറ്റുകളിലോട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഒരു സെറ്റ് ഒന്ന് സീറോ മുതൽ പതിനാ പതിമൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന എഴുതിയിരിക്കുന്ന പതിനാല് പിന്നുകൾ കാണുന്നത് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സീറോ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ പിൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഫോർട്ടീൻ പിൻസും ഇതിൻ്റെ ചില ഇതിലെ പിന്നുകൾ അതായത് ഈ ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ മൈക്രോ കൺട്രോളിൻ്റെ പിന്നുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആക്കിയേക്കുന്ന ഇവിടെ എളുപ്പത്തിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് കണക്ട് ഫ്രം യു ക്യാൻ പുട്ട് എ വയർ ഹിയർ കണക്ട് ടു യുവർ ബ്രെഡ് ബോർഡ് ദയ വേ
one digital i will explain what digital is the second one is other uh, is digital pin will zero model 13 vare undu these two are slightly uh, some advanced sadanangal aanu adha enna pinide advanced user aanu adu ubhayikkana rendu pinigal thaale ningalke analog pinigal undu a0 model a5 vare analog pinigal undu ivide power pinigal undu ee power pin le ningalke external input kodukka allengile 5 volt porthu kodukka 3.3 volt vaana porthu kodukka maybe you can if you want to an external reset you can do that here appo adanu idinde ഇതിൻ്റെ പിന്നുകളുടെ ഈ ബോർഡിൻ്റെ പിൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇനി ഈ ബോർഡിൽ ലെറ്റ് ഇസ് കം ടു ദ ഡിജിറ്റൽ പിൻസ് അപ്പം ഈ ഡിജിറ്റൽ പിൻസ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ലെവല് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഒന്നെങ്കിൽ സീറോ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ഡിജിറ്റൽ ഡിജിറ്റൽ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാവുന്ന പിന്നുകളാണ് ഇപ്പം ഈ പിൻ ഈ പിൻ പതിനാല് പിന്നുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ മോഡിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം that means you can either send uh, either send a zero or one or you can read a zero or one ningu rendu karyam cheya onengile digital sanal output nadatha allengil digital sanal akatheke input aayittu seegirikkam cheya appo adane adanaan ee digital pinukal upayogikkana adu ningal korche digital circuit padichittullanengi valare elupathil menasu endaan digital input ennallathu ini ee analog line analog data read cheyyanaan ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസറോ മറ്റോ ആണ് അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ അവർ അനലോഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി അതായത് സീറോ മുതൽ മൈനസ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മുതൽ നൂറ് അമ്പത് വരെ എൺപത് വരെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചൂടാക്കാം അപ്പൊ ആ വാല്യൂ അനലോഗ് വാല്യൂവിനെ റീഡ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഇതിനകത്തേക്ക് കൺട്രോളിനകത്തേക്ക് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പിന്നുകളിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും ഈ പിന്നുകളിൽ കൂടെ അപ്പൊ നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈം ആറ് ആറ് ചാനൽ അനലോഗ് ചാനൽസ് റീഡ് ചെയ്യാം ആറ് ഡിഫറെന്റ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആറ് ഡിഫറെന്റ് സെൻസറുകളെ നമുക്ക് അനലോഗ് സെൻസറുകളെ ഇവിടെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാം അതേസമയം മുകളിൽ പതിനാല് ഡിജിറ്റൽ സെൻസറുകളെ നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈസുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങളുടെ ഈ അർഡിനോയുടെ ഇനി ഈ സാർ ഒരു സംശയം ഈ പതിനാല് പിന്നെ ഒരു പിന്നെ ഒരു ഇൻപുട്ട് അങ്ങനെയാണോ അല്ലാതെ ഒരു പിന്നെ ഒരു ഇൻപുട്ട് ആണ് ഒരു ഒരു പിന്നു തന്നെ ഒരു ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം നിങ്ങൾ പാരൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാം അത് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഒരു ഒരു സാധനം ഞാൻ വയറിൽ ചെയ്ത് കാണിക്കുമ്പോൾ ഞാനിത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും ഇനി ഞാനത് വളരെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഈ പതിനാല് പിന്നെ ഉപയോഗം ഇതില് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഈ ഈ ബോർഡിൽ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടു പോയത് ഇവിടെ ഇതിന് നടുവിൽ എൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് എൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രോഗ്രാമബിൾ എൽ ഇ ഡി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ എൽ ഇ ഡിനെ നിങ്ങൾക്ക് കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ഈ പിന്ന് ഈ എൽ ഇ ഡിനെ ഈ പതിമൂന്നാമത് പിന്നിലോട്ട് കണക്ട് ഇൻ്റേണലി കണക്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പതിമൂന്നാമത് പിന്നിലെ പിന്നെ പിന്നിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് അനുസരിച്ച് ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടെ ഇവിടെ ഹൈ ആണെങ്കിൽ ഇത് തെളിഞ്ഞിരിക്കും ഇവിടെ ലോ ആണെങ്കിൽ ഇത് കെട്ടിരിക്കും അപ്പം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ അർഡിനോയുടെ ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ അപ്പം ഇനി ഞാൻ ഈ അർഡിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു എൽ ഇ ഡി ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മളൊരു എൽ ഇ ഡി കൊണ്ടുവന്നല്ലോ ഈ എൽ ഇ ഡിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യണം എന്ന് ചെയ്യട്ടെ അതായത് എൽ ഇ ഡി ഷുഡ് ലൈറ്റ് ഓഫ് ഫോർ സേ വൺ സെക്കൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ഫോർ അനദർ വൺ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ഈ ആർഡിനോ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ആളുകൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇതാണ് ഒരു എൽ ഇ ഡി ബ്ലിങ്കിങ് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാകും ഒരു എൽ ഇ ഡിനെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പതിമൂന്നാമത്തെ പിന്നിൽ നിന്ന് ഒരു വയറെടുക്കാൻ പോവാം സേ ലെറ്റ് മീ ചേഞ്ച് കളർ സംതിങ് ഹിയർ ലെറ്റ് മീ പുട്ട് റെഡ് വയർ ടേക്ക് എ റെഡ് വയർ ഈ പതിമൂന്നിൽ ഓക്കെ ഡി തേർട്ടി ഇവിടെ നിന്ന് ഞാനത് എടുത്ത് മേ ബി എൻ്റെ എൻ്റെ വയറിങ് അത്ര ഭംഗിയില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഓക്കെ വയറ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയല്ല പിടിച്ച് ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ എൻ്റെ
ഒരു വേറൊരു വയർ എടുത്തിട്ട് ചൂസ് അനദർ കളർ ഹിയർ മേ ബി ബ്ലാക്ക് എന്റെ കാത്തോട്ടിൽ വേറൊരു വയർ എടുത്ത് മേ ബി ഐ ക്യാൻ മേ ബ്രിങ് ഇറ്റ് ഹിയർ ഹിയർ അഗെയിൻ ഓക്കെ ഈ കണക്ട് ടു ദിസ് ഗ്രൗണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വളരെ ചെറിയൊരു സർക്യൂട്ട് വയർ അതിന് ചെറിയ കുഴപ്പമാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് വരാം അപ്പൊ ഈ എൽ ഇ ഡി ഞാൻ പതിമൂന്നാമത്തെ പിന്നിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ ഹൈ വന്നാൽ എൽ ഇ ഡി തെളിയും ഇവിടെ ഈ പതിമൂന്നിൽ ലോ വന്നാൽ ഈ എൽ ഇ ഡി കിട്ടും അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് വരുത്തേണ്ടത് ഇതിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചെയ്യുക പ്രോഗ്രാം വഴി ഈ എൽ ഇ ഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പതിമൂന്നാമത്തെ പിന്നിലേക്ക് ഹൈ വരണം ലോ വരണം ഹൈ ലോ ഹൈ ലോ വന്ന് എൽ ഇ ഡി ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കുഴപ്പമുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ഈ അർഡിനോ അവിടെ ഹൈ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് വോൾട്ടാണ് അർഡിനോയുടെ ഹൈ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് വോൾട്ടാണ് അർഡിനോട് ലോ പൂജ്യം വോൾട്ട് വന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ അഞ്ച് വോൾട്ട് വന്ന അഞ്ച് വോൾട്ട് കൊടുത്താൽ ഈ എൽ ഇ ഡിയുടെ എക്രോസ് അഞ്ച് വോൾട്ട് നേരിട്ട് അങ്ങ് വരും അപ്പൊ എൽ ഇ ഡി സാധാരണ ഇതിൽ രണ്ട് വോൾട്ട് കൂടുതൽ താങ്ങൂല എൽ ഇ ഡി എനിക്ക് ഒരു ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് താങ്ങാവുന്ന വോൾട്ടേജിന് അപ്പൊ അത് സാധാരണ ഗതിയിൽ അഞ്ച് വോൾട്ട് എടുത്ത് കൊടുത്താൽ എൽ ഇ ഡി അപ്പൊ കത്തി പോകും അപ്പൊ സാധാരണ ഇതിൽ ആളുകൾ ചെയ്യുക ഒരു റെസിസ്റ്ററും കൂടെ എടുത്തിടും ഇതിന്റെ കൂടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു റെസിസ്റ്റർ എടുത്തിട്ട് എൽ ഇ ഡിയുടെ ഒരു കാലില് ഒരു റെസിസ്റ്റർ കൊണ്ട് പിടിപ്പിക്കും മേ ബി ഒരു ഫോർ സെവൻറ്റി ഓംസോ ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ ആളുകളുടെ ചെറിയൊരു റെസിസ്റ്റൻസിലും ഫോർ സെവൻ ക്യാൻ പുട്ട് ഫോർ സെവൻറ്റി ഓംസ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കി ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്തു ഞാൻ ലെറ്റ് മീ ലെറ്റ് മീ ഡിലീറ്റ് ദിസ് ബ്ലാക്ക് ലൈൻ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്തത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എൽ ഇ ഡി ഇവിടെ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചു എന്നിട്ട് ഈ എൽ ഇ ഡിയുടെ വാല്യൂ ഞാൻ ഇത് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഫോർ സെവൻറ്റി ഓംസ് ആക്കിയപ്പോൾ എന്ത് ചൂസ് ചെയ്യാൻ ഫോർ സെവൻറ്റി അപ്പൊ നോക്കി ആ എൽ ഇ ഡിയുടെ കളർ കോഡ് അതുപോലെ തന്നെ പോകുന്നു പ്രോബ്ലി സം ഓഫ് യു മൈ ഡോ മീൻ സ്റ്റഡി ദാറ്റ് ഫോർ സെവൻറ്റി ദാറ്റ് ഫോർ ദിസ് യെല്ലോ ഈ യെല്ലോ വയലറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഇത് ഫോർ സെവൻറ്റി ആണ് നിങ്ങൾ വേറെ മേ ബി ഇഫ് യു ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ടു ത്രീ തേർട്ടി സീ ദാറ്റ് കളർ വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കം ഓവർ ദയർ സോ മേ ബി മീ ക്യാൻ പുട്ട് സംതിങ് ലൈക്ക് ഫോർ സെവൻറ്റി ഹിയർ പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇന്ന ഫോർ സെവൻറ്റി ഓംസ് ഇട്ടു എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഒരു ലൈനും വലിച്ച് വലിച്ച് നമ്മുടെ ഗെയിൻ കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കൊണ്ടു കൊടുത്തു യെസ് നൗ ദിസ് ഇസ് റെഡി ദിസ് തിങ് ഇസ് റെഡി നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് റെഡി ആയി നമ്മളിവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഹൈ ഇട്ടാൽ ഇവിടെ ഒരു ഹൈ വന്നാൽ ഈ എൽ ഇ ഡി തെളി ലോ വന്നാൽ എൽ ഇ ഡി കിട്ടും അപ്പൊ ഇനി ഇത് അതിനൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതണം അപ്പൊ സോ ജസ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് Uh, I let, I have to find out that program and uh, upload it here. Just just a moment, uh, I will come back. One second. Yes. <laughs> yes. One second. This code is here. my code i have to find out the code 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 code, code. Mm. Mm. just a moment Yeah. <clears throat> okay. Yeah. That's it. Okay, mm, yeah, let me, let me write a little bit of code here. Then, mm. yeah, I'm coming back one second. Yes. <coughs> hmm. Where is this? 
so let me again share the screen share 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 yeah okay wow. so so this is where we left off can you see this my circuit yes we have to do a program. 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 We have to do a code. 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 ഒന്നാംക്ലാസ്സിൽ <laughs> 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 You will get something like this. You will text it. You will get a basic sign. Now, this is further code developed. develop will get a basic code. This is a sketch. It will be built-in. But you can... You, you can... Uh, uh, work on this code. I will put it down to the 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 Programming, but we will take the programming into first introduction. You will have C plus plus C plus 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 But here, computer and brain at a way of moving. About Anger Uyimbo. Rend step put a coding. A little end program, let end step put. One of the step on the easy start up. A little Ningle computer and a computer other than every button proceed, boot up either, Windows a cover, other than a program. We real Windows but you need some kind of startup routine where some parameters will be set. But in the case of the washing machine, you can use the washing machine. If you have a set of settings, you can use the washing machine. You can use the washing machine. You can use the washing machine. You can use the washing You can use the washing machine. Next time, I will wear the variation. The default settings, the system, the emperor system start to pay up, run the instructions. Our instructions is set up on the section. Set up on the section. We either mark the code, the function. This is the run. That's the run. Ningle day system embedded system start up. There is a single start, single time running. Any other 
ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മുടെ സെറ്റപ്പ് റൺ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് ലൂപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ റൺ ചെയ്യും ഇവിടെ മെയിൻ നിങ്ങളുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലത്തെ ആ സാധനത്തിന്റെ റിക്വലന്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ലൂപ്പ് പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ബൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് ഇത് ഇനി ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ ഈ ഈ ലൂപ്പ് ഫംഗ്ഷന് ഫംഗ്ഷൻ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് കമാൻഡ്സ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇതിനുള്ള ഇതിനുള്ളിലുള്ള കമാൻഡ്സ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക ആദ്യം എടുക്കും രണ്ടാമത്തെ എടുക്കും മൂന്നാമത്തെ എടുക്കും നാലാമത്തെ എടുക്കും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കൺവെൻഷൻ സി പ്രോഗ്രാമില് ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ റൺ ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ റൺ ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ റൺ ചെയ്തു നാലാമത്തെ റൺ ചെയ്തു അതോടെ തീർന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ ഇത്ര എത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഈ നാല് ഈ പ്രോഗ്രാമിലെ നാല് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ലൈൻ ആണോ ഉള്ളത് അത്ര ലൈൻ എൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നേരെ തിരിച്ച് ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിലോട്ട് അങ്ങ് പോകും ഇത് തുടക്കത്തിലോട്ട് പോയിട്ട് വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം വീണ്ടും ഒന്നാമത്തെ എടുക്കും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇവിടെ നാലെണ്ണോടാണ് ഞാൻ നാല് വരെ എൻഡ് ചെയ്തത് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് വീണ്ടും ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഈ പ്രോഗ്രാം ഇതിനുള്ളിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് റൺ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ എംബഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സെറ്റപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സെറ്റപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ രീതിയാണ് അതായത് ഒരു സെറ്റപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ലൂപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നത് സ്പീഡ് കൂടുതലാണോ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ബേസിക് പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെ എഴുതാൻ നോക്കാം പ്രോഗ്രാം എഴുതേണ്ടത് ഈ സെറ്റപ്പില് സെറ്റപ്പിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇനീഷ്യലൈസേഷന് റുട്ടീൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഓരോ പിന്നുകളെയും എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളിവിടെ വയറ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പതിമൂന്നാമത്തെ പിന്നിലാണ് ഈ പതിമൂന്നാമത്തെ പിന്നില് ഒരു എൽ ഇ ഡി നമുക്ക് ഹൈ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ആക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പിന്നെ ഈ ഡിജിറ്റൽ പിന്നുകളെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് പിന്നുകളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് പിന്നുകളായിട്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം ഇൻപുട്ട് പിന്നുകളിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ അകത്തേക്ക് എടുക്കാനും ഔട്ട്പുട്ട് പിന്നുകളിൽ ഡേറ്റ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാനുമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പതിമൂന്നാമത്തെ പിന്നിനെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഐ മീൻ ഔട്ട്പുട്ട് പിന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം സി അപ്പൊ അത്ര വളരെ സിമ്പിളാണ് ഏത് പിന്നാണോ ഉള്ളത് ഏത് പിന്നിനാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ആക്കേണ്ടത് ആ പിന്നെ ഞാൻ ഔട്ട്പുട്ട് മുകളിലോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു യു സി പിൻ മോഡ് സേ പിൻ നമ്പർ ഏതാണോ ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പൊ അവിടെ എൽ ഇ ഡി ബിൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സേഫ്ലി റിമൂവ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു അതിനൊരു മീനിങ് ഉണ്ട് അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ശ്രമിച്ചാൽ എന്താണ് എൽ ഇ ഡി ബിൽറ്റ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ഇത്ര വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പിന്നാണോ ഏത് പിന്നിനെയാണോ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ആ പിന്നിനെ നമ്മൾ എന്റെ ഒന്നെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് മോഡ് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് മോഡ് സെറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മളിപ്പം എൽ ഇ ഡി തെളിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഇത് ഔട്ട് പുറത്തേക്കാണ് വിടുന്നത് നമ്മൾ ഡേറ്റ പുറത്തേക്ക് വിടുക വൺ ഐ മീൻ വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ സീറോ എന്ന് ഡേറ്റ പുറത്തേക്ക് വിടാൻ പോവാസ് വൈ വി മെയ്ഡ് ഇറ്റ് ദിസ് ടു ഔട്ട്പുട്ട് മോഡ് ദെൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ അപ്പൊ അത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഇതിങ്ങ് പുറത്ത് പോകുന്നു നമ്മുടെ സെറ്റപ്പ് റെഡിയായി ഒരൊറ്റ കാര്യമുള്ളൂ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് മോഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പതിമൂന്നാമത്തെ പിന്നെ ഇത് ഹൈ വിടണം ഹൈ ഒരു ഹൈ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു പതിമൂന്ന് മാറ്റാൻ പോവാം ഡിജിറ്റൽ റൈറ്റ് തേർട്ടീൻ പിൻ നമ്പർ തേർട്ടീൻ ഹൈ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി തെളിഞ്ഞു എൽ ഇ ഡിനെ തെളിക്കാനുള്ള കമാൻഡ് ഇതാണ് ഡിജിറ്റൽ റൈറ്റ് അപ്പൊ ഈ ഈ നിങ്ങൾ ഈ അർഡിനോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേ
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നേരം നിന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് കാണൂല മിന്ന് മിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ തെളിയ മിന്ന് കിടയും ചെയ്യുന്നത് കാണൂല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിലേ കൊടുക്കും സേഫ് വി വെയ്റ്റ് ഫോർ സേ ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് അങ്ങ് ഡിലേ വെയ്റ്റ് ചെയ്തു ദൻ അഗെയിൻ വി വിൽ സ്വിച്ച് ഇറ്റ് ഓഫ് അപ്പോൾ പതിമൂന്നാമത് പിന്നിൽ നമ്മൾ വൺ ത്രീ പതിമൂന്നിൽ ലോ എഗെയിൻ വി വെയ്റ്റ് ഫോർ സേ ഹോ മച്ച് സേ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് ഇനി അപ്പോൾ ഇത് ഇനി ഇനി നിങ്ങളൊന്നുകൂടെ ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മുടെ കോഡ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഇത് ഓൺ ആക്കുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ സിമുലേഷൻ തുടങ്ങുമ്പം ഈ ഇതിലാണ് ആദ്യം വരിക ഈ സെക്ഷനിലാണ് ആദ്യം വരിക ഇത് ഇത് പിന്നെ പതിമൂന്നാമത്തെ പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് മോഡിലോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം മേ ബി നിങ്ങൾ മറ്റേ നമ്മളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ എക്സാമ്പിളിലോട്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പാണിത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഒക്കെ ഓൺ ആകുമ്പോൾ പതിനാറ് ഡിഗ്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് നിൽക്കുകയല്ലേ ആ സ്റ്റെപ്പാണ് ഇത് ഇനി ഈ പർട്ടിക്കുലർ ലൂപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഈ റിമോട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കൺട്രോളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ വാല്യൂസ് മാറ്റുന്നത് അല്ല അതിനുള്ള വഴി നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം വെച്ച് എഴുതണം അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു പതിമൂന്നാമത്തെ പിന്നെ ഹൈ ആക്കി ഒരു ഡിലേ ചെയ്തു വീണ്ടും ലോ ആക്കി വീണ്ടും ഡിലേ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇത് ഒരു റൗണ്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഐ ടോൾ യു ഇറ്റ് വിൽ കം ബാക്ക് ടു ദി ബിഗിനിങ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ബേസിക് അർഡിനോ അവിടെ പ്രോഗ്രാമിങ് സെറ്റപ്പ് റെഡി ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് സൊ ഹിയർ ഇസ് എ സ്റ്റാർട്ട് സിമുലേഷൻ ബട്ടൺ ഇവിടെ ടോപ്പിൽ കണ്ടോ സൊ സ്റ്റാർട്ട് സിമുലേഷൻ നൗ ഇഫ് യു സി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ എൻ്റെ ബ എൽ ഇ ഡി തെളിയും മിന്നും തെളിയും ചെയ്യുന്ന കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാണുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും എൽ ഇ ഡി നോക്കി എൽ ഇ ഡി റെഡ് ബ്ലൂ എൽ ഇ ഡി തെളിയുന്ന കാണുന്നുണ്ടോ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എൽ ഇ ഡി റൺ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കത്തുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നൗ യു ഹാവ് ഗ്രാജുവേറ്റ് അറുപത് അറുപതിനോട് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഇനി വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് പുറത്തുനിന്ന് ഒരു സാധനം ഇങ്ങോട്ട് അകത്തോട്ട് റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധനം കൂടെ വേണ്ടത് അപ്പൊ എസെൻഷ്യലി ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പുറത്തേക്ക് ഒരു സാധനം അയക്കാം പുറത്തുനിന്ന് ഒരു സാധനം അകത്തോട്ട് റീഡ് ചെയ്യും മേ ബി വിൽ പുട്ട് അപ്പ് സ്വിച്ച് ലൈറ്റ് ഇനി അനലോഗ് വാല്യൂസ് റീഡ് ചെയ്യാം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഈ ഡിജിറ്റൽ വാല്യൂസ് നമുക്ക് സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഔട്ട് ചെയ്യാം മറ്റത് ഇത് ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ ഒരു 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 ഇതായിട്ട് ഒരു പറയാം മേ ബി ടൈം ഈസ് സമയമായോ സാറേ ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല സമയം സാറേ സമയം പത്ത് മിനിറ്റോട് പോവാം അല്ലേ ട്വന്റി മിനിറ്റ്സോളം ഞാൻ പോകൂല അപ്പൊ വിൽ ഡു വൺ മോർ തി അപ്പൊ എനിക്ക് നിങ്ങള് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ട് മേ ബി അതല്ല ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഐ വിൽ ഷോ യു ഓൾട്ടർനേറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചത് അപ്പൊ ഇനി ഇത് ഒരു ഒരു എൽ ഇ ഡി തെളിയുന്നല്ലേ ഇനി പുട്ട് വൺ മോർ എൽ ഇ ഡി ഹിയർ വൺ മോർ ഒരു ഒരു എൽ ഇ ഡി കൂടി എടുക്കാൻ പോവാം മേ ബി സ്റ്റോപ്പ് സിമുലേഷൻ ഈ ഷുഡ് സ്റ്റോപ്പ് സിമുലേഷൻ ദെൻ മേ ബി ഐ ക്യാൻ ടേക്ക് വൺ മോർ എൽ ഇ ഡി സേ റെഡ് വൺ റെഡും കൂടി എടുക്കാൻ പോകാം മേ ബി ഐ പുട്ട് ഇറ്റ് ഹിയർ റെഡ് റെഡ് വെച്ചു എന്നിട്ട് ഈ റെഡിനെ എടുത്ത് ഈ കളർ മാറ്റട്ടെ റെഡ് ഈ റെഡിൻ്റെ കളർ ഇതാ ഇവിടെ അല്ലേ ഇതല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് പിടിപ്പിക്കാൻ പോവാം വൺ മോർ ദിസ് ഇസ് ട്വൽഫ് ഡി ട്വൽഫ് റൈറ്റ് ദൻ ഇതിൻ്റെ കാലിലും മറ്റേ കാലിലും റെസിസ്റ്റർ പിടിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റർ ഇവിടെ ഹിയർ സോ ഐ ഹാവ് ഐ നീഡ് ടു പുട്ട് വൺ മോർ ഹിയർ റെസിസ്റ്റർ ഫൈൻ
then from here uh, you can connect it here Hope uh, my diagram is correct. If you don't know, e-ground would know, you would have no, you would have tea. You would need to worry, you would have tea, you would have bow, Okay, fine. Hope uh, this is also connected. Well, I know more good condom area connected. I don't know. Okay, fine. This is, uh, I have two LEDs now. Or no more. Okay, maybe you will copy this line. Copy copy program. So maybe I will paste it here. So this is the change I'm going to do. Twelve. So I have two LEDs, one on uh, twelve, other one on thirty. Ready. Now I think I need to um, code it here. Change the other one. Copy one more line. I will add here. Paste here. Maybe one more. I will add. Copy. Paste. Mm. So. This is this is going to be twelve. One twelve. And again this one is again twelve. Uh, okay, let's let's try simulating. Yeah. Oh I don't know each other. Now I think you should you can interchange it. Top solution. See, make it low. Low. Uh, this one high. Yeah. Slightly, I change the code. Yeah. So this is uh, what you see when you go for your uh, temple. Ambarathala ke ulsaadhana ke pombi saanthende extender version of the ganda kili udga Bhagwan Ambayiga. Controlling mechanism. Uh, basic Arduino uh, programming. Basic programming. Uh, coding. Somebody, one of you are, some of you might be interested in pursuing this. You can see the breadboard. This breadboard is a very good thing. It's a very good thing. It's a circular LED. Maybe you arrange it. For uh, example, we have a lot of Bhagavan in the world. We have a lot of code in the world. We have a lot of code in the world. We have a lot of artistic capability. But the reason, uh, let me do this here. Yes, I have a lot of things to match. I have an idea. I have an idea. I have an idea. I have an idea. Yeah, <laughs> This uh, is the first step of Arduino simulation. Now, this is the wire. That I will teach you tomorrow. This uh, is physically a breadboard wire. This is the LED external wire. That is the this is a dumb thing. This code is the next step. 
ഈ കോഡിനെ എടുത്ത് നമ്മുടെ ഫിസിക്കലി ഉള്ള ഫിസിക്കൽ ഡിവൈസിലേക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് ചെയ്ത് കയറ്റണം മീ ക്ലോസ് ദിസ് വൺ സ്റ്റോപ്പ് 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 പ്രസൻറ്റി ആ നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലെ കോഡ് റെഡിയായി ഇനി ഇത് ഇതിനകത്ത് എൽ ഇ ഡി വയർ ചെയ്യണം രണ്ട് എൽ ഇ ഡി ഇവിടെ വെച്ച് ഇതുപോലെ സിസ്റ്റർ ഒക്കെ വെച്ച് ബ്രെഡ് ബോർഡ് വയർ ചെയ്തിട്ട് വയർ ചെയ്തിട്ട് ഈ സിമുലേഷൻ ഷാർട്ട് സിമുലേഷന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇതുവഴി ഈ ഈ മൈക്രോ കൺട്രോളറിനകത്തേക്ക് കോഡ് ഡംബി ഒരു ഇതുവഴി ദാറ്റ് ഐ വിൽ ടീച്ച് യു ടുമാർ എങ്ങനെയാണ് ആ കോഡ് എടുത്ത് ഇതിനകത്തേക്ക് കയറ്റുക അപ്പൊ അത്രയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മറ്റേ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബേസിക് സ്റ്റെപ്പായി മേ ബി അതിനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്ന പോലെ മോട്ടോർ ഓൺ ആക്കാൻ ഓഫ് ആക്കാനൊക്കെ അല്ലേ മോട്ടോർ ഓൺ ആക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ ആ എൽ ഇ ഡിയുടെ എൽ ഇ ഡി ഒരു മോട്ടോർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി ഒരു എൽ ഇ ഡി ഒരു മോട്ടോർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി വെൻ യു സ്വിച്ച് ഓൺ യു ക്യാൻ സ്വിച്ച് ഓൺ ദിസ് മോട്ടർ ആൻഡ് അതർവൈസ് യു ക്യാൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ദാറ്റ് ഓൾസോ ഐ വിൽ ഷോ യു സമോ സമോ തിങ്സ് ലൈക്ക് ഹൗ ടു റീഡ് ഇൻപുട്സ് ഹൗ ടു കൺട്രോൾ തിങ്സ് എക്സെട്ര അപ്പൊ ഇത് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കോളേജൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുക എന്തിനാണെന്ന് ഇത് മനസ്സിലാകില്ല ഈ നിങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിങ് പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്തിനാണ് ആൾക്ക് പഠിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇത് വെച്ചിട്ട് പഠിച്ചാല് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എന്തിനാണ് നല്ലോണം മനസ്സിലാവും ഇത് എന്താണ് ഈ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോർ ലൂപ്പ് എന്താന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ പഠിപ്പിച്ച് പോയേക്കുന്നില്ല ഉള്ളൂ അത് എന്തിനാണ് ഇതിനകത്ത് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ പ്രോഗ്രാമിങ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഈ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇതൊരു ഒരു ഒരു ടു ഡേയ്സിൻ്റെ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഒക്കെ നടത്തും ഇത് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അത് കുറേ സാധനങ്ങൾ ചെയ്യും പിള്ളേർ ഇവിടെ വയർ ചെയ്ത് ഫിസിക്കലി വയർ ചെയ്യും അതുപോലെ മോട്ടോർ വയർ ചെയ്യും അങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവന്മാർ ഈ ഈ സംഗതികൾ നിങ്ങളുടെ കോഡിങ് എന്തിനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പ്രോബ്ലി സം ഓഫ് യു ക്യാൻ ട്രൈ ദാറ്റ് ഔട്ട് ഇൻ യുവർ പ്ലേസ് ഓൾസോ ജിജോ സാറേ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു ക്യാൻ ആസ്ക് ഒരാള് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ ആ സാധനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി സമയം വേണം കാരണം ഇത് ഇതിപ്പോ നമ്മൾ നമ്മുടെ റിയൽ സാധനത്തിൽ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെരിമെന്റുകൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഒരു ഒരു കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് എനിക്ക് ടു 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 ത്രീ അവേഴ്സ് മോർ യു മീൻ വി നീഡ് ഫോർ ദിസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഫിസിക്കലി ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര അഡിനും ഉണ്ടോ ഇവിടെ ലാബിൽ രണ്ട് മൂന്നിനും ഉണ്ടോ ഒരു അഞ്ചാറിനും ഉണ്ട് അഞ്ചല്ല പത്താണോ തോന്നുന്നു അഞ്ചാറിനും ഒരെണ്ണം എടുത്ത് ചെയ് ആ ഇപ്പോൾ ലാബിൽ അല്ലല്ലോ ഉള്ളത് അത് ആവശ്യത്തിന് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരെണ്ണം എടുത്ത് ചെയ്തു നോക്കിയാലും തരക്കില്ല ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടേ നിങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് കൂടെ ചിലപ്പം ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് ഇഷ്യൂസ് വരുന്നത് ഒന്ന് വിൻഡോസ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കുഴപ്പങ്ങൾ ഞാൻ ഐ വിൽ ടീച്ച് ടെൽ യു ടുമാറോ വാട്ട് ടു ഡു ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ലിനക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത് ഉബുണ്ടു വല്ലതായിരിക്കും അല്ലേ ഉബുണ്ടു ആണ് ഉബുണ്ടു